Hi, welcome to Win English. Our tagline is Don't learn, just win. We have to win the language, right? We have started with tense. This module is for the advanced students. Today, we will learn future tense. But not all about future tense. Future tense is at a specific part near discuss korbo. Right? Achke amra future tense ke kibhabe going to othoba present continuous othoba will ba shall diye express kora jay sheta shikbo. Correct? Akon future. Future maniki any time after now. और थत एकों थे के पाँच मिनट बादे जे टाइम टा शेटा ऑफ़ फ्यूचर पाँच घंटा बादे टाइम टा ऑफ़ फ्यूचर पाँच दिन बादे जे टाइम शेटा ऑफ़ फ्यूचर पाँच बच्चों बादे टाइम टा ऑफ़ फ्यूचर करेक्ट ए फ्यूचर टेंस के बोझते के ले आम्रा कुथाए गोइंग टू बेवर कोडी कुथाए प्रेजेंट कंटिन्यूअस ओके, okay. now future activity के अमरा ये रकम दो टो कैटेगरी ते भाग करते पड़े, एक तो चे फॉर्मल, फॉर्मल कैटेगरी, और एक ता इनफॉर्मल कैटेगरी, राइट? फॉर्मल मने के, फॉर्मल मने होते हैं ऑफिशियल, बा बिजनेसे अमरा जे लैंग्वेज यूज़ करे बाक कोनो educational institution है, अमना key language use कोरी, correct? बाक अपुरी चुतो कोनो बिक्तिश चाते, अमना key language use कोरी, that is formal language. ताले, शेई formal language के, जोदी express कोरते होए, अमना will बाभर कोरबो, will अथोबा shall, shall एर बाभर आस्तास्ते कोमे जाच्छे, আমরা উইল বেশি করে ব্যবহার করছি এটাই আজকাল ব্যবহার হচ্ছে বেশি রাইট উইল উইল কি কি ফিউচার সিম্পল টেন্স करेक्ट যেমন একটা एग्जांपल দিচ্ছি ফর্মাল দা প্রাইম মিনিস্টার will address will address the nation at 8 pm the prime minister will address the nation at 8 pm ekhane अमरा going to use करते पार होना क्या नो ना because this is a formal statement the prime minister is going to address the nation at 8 pm इटर व्यवहार है ना बा prime minister is addressing the nation at 8 pm इटो अमरा व्यवहार करते पार होना और तब कुनो फॉर्मल सेंटेंस के एक्सप्रेस करते के लिए आमादेर के ये विल बेवर करता है और तब गोइंग टू एवं प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म फॉर्मल स्टेटमेंट के जोनो नॉए फॉर्मल सेंटेंस के जोनो नॉए करेक्ट ओके अखान इनफॉर्मल की इनफॉर्मल होते हैं जे अमरा कैजुअली जे कथा बात्रा कुलो अमरा बोली बंधु बांधो अब आत्मियों स्वजन देश साथे बोली कारु साथे ओने एक दिन राला तार साथे जी भावे कथा बोली नो तो ना लापना है ओने एक दिन ने पुरी चीतो अमरा तादेश साथे जी लैंग्वेज ये कथा बोले शेटा होते इनफॉर्मल लैंग्वेज राइट 
যে একটা হচ্ছে প্ল্যান্ড আর একটা হচ্ছে আনপ্ল্যান্ড মানে এই যে সেন্টেন্স গুলোকে দুটো দুটো ক্যাটাগরির সেন্টেন্স আমরা ভাগ করতে পারি প্ল্যান্ড কোন প্ল্যান্ড অ্যাক্টিভিটি যদি হয় রাইট আমরা আগে থেকে প্ল্যান করে রেখেছি যে আমরা নেক্সট মাসে দার্জিলিং যাব ইস এ প্ল্যান রাইট তাহলে সেখানে আমরা এই গোয়িং টু অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করতে পারি কারেক্ট আর যদি আনপ্ল্যান্ড হয় সেক্ষেত্রে আমাকে উইল ব্যবহার করতে হবে উইল অথবা শ্যাল ব্যবহার করতে হবে যেটা ফিউচার সিম্পলে এক্সপ্রেস হয় কারেক্ট ওকে সো আরো একবার যদি বলি যে আমরা যদি ফর্মাল কোন সেন্টেন্স হয় সেক্ষেত্রে আমাকে উইল ব্যবহার করতে হবে আমি গোয়িং টু গোয়িং টু অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এটা আমরা ব্যবহার করতে পারব না ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে কারেক্ট এবং ইনফর্মাল যদি ল্যাঙ্গুয়েজ হয় সেক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে সেটা প্ল্যান্ড অ্যাক্টিভিটি না আনপ্ল্যান্ড অ্যাক্টিভিটি যদি প্ল্যান্ড হয় তাহলে আমরা গোয়িং টু অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করতে পারব আর যদি আনপ্ল্যান্ড হয় সেক্ষেত্রে আমাকে উইল ব্যবহার করতে হবে বা আমরা কোথাও কোথাও শ্যাল ব্যবহার করতে পারি কারেক্ট এখন ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি মনে করো যে তুমি এবং তোমার বন্ধু একসাথে অফিসে কাজ করছো বন্ধু উঠে যাচ্ছে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করছো যে হয় আর ইউ গোয়িং তা তোমার বন্ধু রিপ্লাই করছে যে আই এম গোয়িং টু হ্যাভ মাই লাঞ্চ কারেক্ট আই এম গোয়িং টু হ্যাভ মাই লাঞ্চ হয়তো তোমার বন্ধু একটা ফিক্সড টাইম সেট করে রেখেছিল যে একটার সময় সে তার লাঞ্চ খাবে সেই জন্য একটা বেজেছে সে উঠে চলে যাচ্ছে আই এম গোয়িং আই এম গোয়িং টু হ্যাভ মাই লাঞ্চ সো দিস ইজ প্রি ডিসাইডেড রাইট প্রি প্ল্যান্ড একটা বেজেছে সে চলে চলে যাচ্ছে রাইট তার লাঞ্চ খেতে তাই বলছে আই এম গোয়িং টু হ্যাভ মাই লাঞ্চ কারেক্ট তখন তুমি তার কথা শুনে তুমি সঙ্গে সঙ্গে ডিসাইড করলে ওকে আই উইল হ্যাভ মাই লাঞ্চ টু তাহলে আমিও খেয়ে নেই এখানে তোমার যে ডিসিশান এটা তুমি জাস্ট নাও নিয়েছো ইট ইজ নট প্রি প্ল্যান সেই জন্য এখানে উইল হয়েছে সেই জন্য তুমি বলবে না যে ওকে আই এম গোয়িং টু হ্যাভ মাই লাঞ্চ টু ন সেটা তুমি বলবে না তুমি বলবে কি ওকে আই উইল হ্যাভ মাই লাঞ্চ টু বিকজ তোমার ডিসিশান জাস্ট নাও নিয়েছো আর তোমার বন্ধু অনেক আগে থেকে প্ল্যান করে রেখেছে যে একটা বাজবে আমি লাঞ্চে চলে যাব আই এম গোয়িং টু হ্যাভ মাই লাঞ্চ কারেক্ট আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখি কারেক্ট যে ধরো যে তুমি তোমার বন্ধু রূপমের সাথে কোনো ব্যাপার নিয়ে ডিসকাস করছো এবং তুমি রূপমকে বলছো আরে রূপম তুই কি প্রীতমকে কল করেছিলি তখন রূপম বলছে না আমি আজকে সন্ধ্যের সময় ওকে কল করছি সো রূপম বলছে যে আই এম গোয়িং টু কল প্রীতম ইন দ্য ইভনিং অর্থাৎ রূপম যে প্রীতমকে ইভিনিং এ কল করবে দ্যাট ইজ প্ল্যান্ড তাই ও সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছে তোমাকে যে আই এম গোয়িং টু কল প্রীতম ইন দ্য ইভিনিং কারেক্ট সো আমরা এখানে গোয়িং টু ব্যবহার করেছি বিকজ দিস ইজ প্ল্যান্ড প্রি প্ল্যান্ড আমরা এরকম এই গোয়িং টুর পরিবর্তে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসও ব্যবহার করতে পারি সেম যে আই এম কলিং প্রীতম ইন দ্য ইভিনিং রাইট যেখানে আমরা গোয়িং টু ইউজ করছি সেখানেই আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করতে পারি যে আই এম কলিং প্রীতম ইন দ্য ইভিনিং বোথ আর সেম 
right both are informal eta informal language eta informal language sutorang informal language jodi hoy ebong seta jodi pre planned activity hoy tahole amra going to othoba present continuous je kono ekta amra use korte pari now tokhon tumi rupam ke bolcho je tumi bhabjo ar rupam pritam ke call korbe sondher shomoy na na ami koyek ami call kore nichhi ha koyek minute bade ami oke okay call kore nichhi tokhon tumi bolcho okay i will call him in a few minute orthat tumi rupam er response dekhe rupam plan korechilo je pritam ke call korbe in the evening তোমরা হয়তো সকালে ডিসকাস করছো রাইট তখন তুমি ভাবলে এটা অনেক দেরি হয়ে যাবে তখন তুমি তৎক্ষণাৎ একটা ডিসিশন নিয়ে নিলে ওকে আই উইল কল হিম ইন এ ফিউ মিনিট ঠিক আছে আমি ওকে কয়েক মিনিট বাদে কল করে নিচ্ছি সো এখানে এই ডিসিশনটা প্রি প্ল্যান্ড নয় জাস্ট টেকেন সেই জন্য এখানে আমরা বলতে পারি না ওকে আই এম গোয়িং টু কল হিম ইন এ ফিউ মিনিট অর আই উইল কলিং হিম ইন এ ফিউ মিনিট गोईंग we are going to buy a car next month ar ekhane we will probably buy a car next month is e probably ei je word ta eta bole dicche de eta certain noy shei jonno ekhane will hoyeche because of probably ekhane going to hoy nei ekhane will hoyeche so this is uncertain right we will probably buy a car next month next month ekta car kinte pari but it is not certain shei jonno ekhane amra going to use korte parbo na correct amra prediction er khetre amra going to othoba will dutoi byabohar korte pari kono kichu prediction er khetre jemon the weather report says it's going to rain tomorrow correct it is going to rain tomorrow kalke bishti hote pare right eta prediction ekhane amra ekhane amra going to er poriborte amra amra will o byabohar korte pari the weather report says it will rain tomorrow करेक्ट एखे मन है यह वेदार रिपोर्ट जे जेटा बोल से अर्थात जो प्रेडिक्शन से प्रेडिक्शन होते आर ना होते से सम्भवतः दोटोई एक साथ मैं दोटो अल्टारनेटिवलि व्यवहार कराते करेक्ट सो प्रेडिक्शन क्षेत्र में मन रखब जो को प्रेडिक्शन क्षेत्र में गोईंग टू बोलते उलो बोलते रईट তাহলে আমরা বুঝলাম যে ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে যদি প্ল্যান্ড অ্যাক্টিভিটি প্রকাশ করতে হয় তাহলে আমরা গোয়িং টু বা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ইউজ করতে পারব সেখানে আমরা উইল ইউজ করব না আর যদি ইনফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজে যদি আনপ্ল্যান্ড অ্যাক্টিভিটি হয় সেখানে আমরা গোয়িং টু ব্যবহার করতে পারব না বা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করতে পারবো না সেখানে আমাকে উইল ইউজ করতে হবে কিন্তু এরকমও আছে যে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা গোয়িং টু ইউজ করছি আবার উইলও ইউজ করছি যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তুমি হয়তো তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করছো যে হোয়াট আর ইউ ডুইং টু নাইট আজ রাতে কি করছিস রাইট বন্ধু রিপ্লাই করছে যে আই এম গোয়িং টু স্টাডি ফর মাই এক্সাম and then maybe i will watch news tahole bondhu ei je reply ta korche tar dutu part ekta part ki na i am going to study for my exam 
অর্থাৎ এই পার্টটা হচ্ছে শিওর ডিসাইডেড তাই এখানে গোয়িং টু হয়েছে কারেক্ট এখানে উইল হবে না আই উইল স্টাডি ফর মাই এক্সাম এটার থেকে বেস্ট ইউজ হচ্ছে আই এম গোয়িং টু স্টাডি ফর মাই এক্সাম কারেক্ট ওকে এই পার্টটা এটা হচ্ছে নট ডিসাইডেড অ্যান্ড দেন মে বি ইট ইজ নট ডিসাইডেড অর্থাৎ স্টাডি হয়ে যাওয়ার পরে আমি নিউজ দেখতেও পারি নাও দেখতে পারি ইট ইজ নট ডিসাইডেড রাইট অ্যান্ড দেন মে বি আই উইল ওয়াচ নিউজ এখানে এখানে আবার গোয়িং টু ব্যবহার করা যাবে না কারেক্ট সো আই এম গোয়িং টু স্টাডি ফর মাই এক্সাম অ্যান্ড দেন মে বি আই উইল ওয়াচ নিউজ কারেক্ট এখন ক্লিয়ার ওকে এবার আমরা কয়েকটা মিস্টেক্স নিয়ে ডিসকাস করব রাইট আচ্ছা ডিসকাস করার আগে এখানে চারটে সেন্টেন্স আছে তার প্রত্যেকটার মধ্যে কিছু না কিছু মিস্টেক্স আছে আমি তোমাদের বলবো ভিডিওটাকে পজ করে আগে তোমরা নিজেরা দেখো যে কোথায় কোথায় মিস্টেক আছে রাইট এবং নিজেরা তার রেক্টিফাই করার চেষ্টা করো ওকে নাও আমরা যদি ফার্স্ট সেন্টেন্সটা দেখি হোয়েন দে আর অ্যারাইভিং এই সেন্টেন্সটে মিস্টেকটা কোথায় দেখো এটা একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স রাইট ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স কোয়েশ্চেন করছে হোয়েন দে আর অ্যারাইভিং সো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যে অক্সিলারি ভার এই অক্সিলারি ভারটা সাবজেক্টের আগে আসে অর্থাৎ সেন্টেন্সটা হবে হোয়েন আর দে অ্যারাইভিং কারেক্ট ওকে নাও সেকেন্ড সেন্টেন্স সেকেন্ড সেন্টেন্সে মিস্টেকটা কোথায় শি গোয়িং টু বি হ্যাপি রাইট এখানে দেখো শি গোয়িং টু বি হ্যাপি এখানে একটা জিনিস মিসিং সেটা কি না শি ইজ she is going to be happy fourth sentence sorry third sentence anikesh is flying to mumbai anikesh is flying to mumbai ei sentence e mistake kothay dekho ei sentence e kono mistake nei right eta eta correct sentence kintu amra ekhane ki niye discuss korchi amra discuss korchi ekhane ফিউচার টেন্স নিয়ে ফিউচার ফিউচার টেন্স নিয়ে ডিসকাস করছি তাই ফিউচার টেন্সের রেসপেক্টে এখানে মিস্টেক আছে এটা বোঝাচ্ছে না অনিকেশ ইজ ফ্লাইং টু মুম্বাই এটা এটা বোঝাচ্ছে যে অনিকেশ রাইট নাও প্লেনে করে মুম্বাই যাচ্ছে সেটা প্রেজেন্ট টেন্স বোঝাচ্ছে এটা ফিউচার বোঝাচ্ছে না সুতরাং ফিউচার বোঝাতে গেলে এখানে একটা টাইম এক্সপ্রেশন দরকার যেমন অনিকেশ ইজ ফ্লাইং টু মুম্বাই নেক্সট সানডে যেই মাত্র আমি নেক্সট সানডে বলে দিলাম তখন এই সেন্টেন্সটা ফিউচার টেন্সকে রেফার করছে অনিকেশ ইজ ফ্লাইং টু মুম্বাই নেক্সট সানডে ওকে নাও ফোর্থ সেন্টেন্স পার হ্যাভস আই এম গোয়িং টু সি ইউ অ্যাট দ্য উইকেন্ড পার হ্যাভস আই এম গোয়িং টু সি ইউ অ্যাট দ্য উইকেন্ড এখানে মিস্টেকটা কোথায় এখানে মিস্টেকটা হচ্ছে যে যেহেতু আমি পার হ্যাভস বলেছি অর্থাৎ আমি তোমার সাথে উইকেন্ডে দেখা করব। এটার নিশ্চয়তা নেই পার হ্যাপস দেখা করতে পারি রাইট সো যেহেতু এটা আনসার্টেন সেই জন্য এখানে গোয়িং টু হবে না এখানে গোয়িং টুর পরিবর্তে এখানে উইল হবে সো অ্যাম গোয়িং টু এই অ্যাম গোয়িং টু এর পরিবর্তে আমাকে উইল লিখতে হবে রাইট পার হ্যাপস আই উইল সি ইউ অ্যাট দ্য উইকেন্ড রাইট আমরা আরো এক্সাম্পল দেখি যত বেশি এক্সাম্পল করব 
তত বেশি ক্লিয়ার হতে থাকবে কনসেপ্টটা তত বেশি ক্লিয়ার হবে রাইট ওকে নাও মেবি আই ড্যাশ ওয়ার্ক অন সানডে এখানে কি হবে এখানে কি উইল হবে অথবা গোয়িং টু আমরা দেখব যে এই যে ব্ল্যাঙ্কসগুলো আছে এখানে আমরা উইল ব্যবহার করব না গোয়িং টু ব্যবহার করব রাইট ওকে মেবি আই উইল ওয়ার্ক অন সানডে অথবা মেবি আই এম গোয়িং টু ওয়ার্ক অন সানডে এখানে যেহেতু মেবি আনসার্টেন সেই জন্য আমাকে উইল ব্যবহার করতে হবে উইল মেবি আই উইল ওয়ার্ক অন সানডে কারেক্ট সেকেন্ড সেন্টেন্স হি ড্যাশ স্টাডি মেডিসিন এখানে হি ড্যাশ স্টাডি মেডিসিন আচ্ছা আমরা পরের সেন্টেন্সটাও দেখি হি ড্যাশ স্টাডি মেডিসিন অর ইঞ্জিনিয়ারিং আগে যদি এই থার্ড সেন্টেন্সটা দেখি হি ড্যাশ স্টাডি মেডিসিন অর ইঞ্জিনিয়ারিং সে আইদার মেডিসিন স্টাডি করবে অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং তার মানে তার যে ডিসিশানটা এটা ফিক্সড নয় রাইট চেঞ্জ হতে পারে আইদার মেডিসিন অর ইঞ্জিনিয়ারিং রাইট ফিক্সড নয় সো সেই জন্য এখানে আমাকে এখানে আমাকে উইল ব্যবহার করতে হবে রাইট এই জন্য এখানে আমাকে উইল ব্যবহার করতে হবে হি উইল স্টাডি মেডিসিন অর ইঞ্জিনিয়ারিং কিন্তু এখানে ডিসিশান নেওয়া হয়ে গেছে হি ইজ গোয়িং টু স্টাডি মেডিসিন অনেক সাবজেক্ট আছে কিন্তু সে ডিসিশান নিয়ে ফেলেছে মেডিসিন পড়বে তাই হি ইজ গোয়িং টু স্টাডি মেডিসিন নাও এই সেন্টেন্স এই দুটো সেন্টেন্স দেখে দে ড্যাশ প্রবলি গেট ম্যারেড রাইট তারা প্রবলি বিয়ে করবে রাইট প্রবলি যেহেতু প্রবলি ইট ইজ নট সার্টেন রাইট সো ফর আনসার্টেন কেসেস আমাদেরকে কি ব্যবহার করতে হবে উইল আমরা গোয়িং টু সেখানেই ব্যবহার করব যেখানে সার্টেন যেখানে সার্টেনিটি আছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সার্টেনিটি যেমন কি দে গেট ম্যারেড তাহলে দে আর গোয়িং টু দে আর গোয়িং টু গেট ম্যারেড তার মানে তারা বিয়ে করছে বিয়ে করতে যাচ্ছে রাইট দিস ইজ সার্টেন দিস ইজ ফিক্সড ফিক্সড দিস ইজ প্ল্যান রাইট বাট এখানে প্রবলি করতেও পারে নাও পারে সেই জন্য এখানে উইল আমরা এখানে গোয়িং টু ব্যবহার করতে পারবো না ওকে ওকে আমরা আরও কিছু এক্সাম্পল দেখি রাইট এখানে এই যে ব্ল্যাঙ্কসগুলো আছে এখানে কোথায় কোনটা ইউজ করব সেটা আমরা দেখব রাইট ফার্স্ট সেন্টেন্সটা শি ড্যাশ উইন দ্য ইলেকশন এটা কি হবে উইল না গোয়িং টু শি ড্যাশ উইন দ্য ইলেকশন ইটস এ প্রেডিকশন সো আমরা দেখেছি এর আগে যে প্রেডিকশন হলে আমরা উইলও ব্যবহার করতে পারি গোয়িং টুও ব্যবহার করতে পারি সুতরাং আমরা এখানে দুটো দুটোর যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারি নো ইস্যু রাইট সো শি উইল উইন দ্য ইলেকশন অর শি ইজ গোয়িং টু উইন দ্য ইলেকশন নেক্সট নেক্সট সেন্টেন্স দ্য পি এম ড্যাশ চেয়ার দ্য মিটিং দ্য পি এম ড্যাশ চেয়ার দ্য মিটিং ইটস এ ফর্মাল স্টেটমেন্ট রাইট ইটস এ ফর্মাল হয়তো অ্যানাউন্স করছে দ্য পি এম ড্যাশ চেয়ার দ্য মিটিং সুতরাং ফর্মাল ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব উইল উইল এখানে গোয়িং টু ব্যবহার হবে না যদি ফর্মালি একটা বলা হয় তখন আমাদেরকে উইল ব্যবহার করতে হবে সো দ্য পি এম উইল চেয়ার দ্য মিটিং রাইট নাও এ সেন্টেন্সটা ইউ ক্যান সি ফ্রম শালিনিস ফেস দ্যাট দে আর ড্যাশ বি ট্রাভেল তুমি শালিনির ফেস দেখে বুঝতে পারছ যে প্রবলেম হতে যাচ্ছে কিছু প্রবলেম হতে যাচ্ছে তাহলে কি হবে এখানে উইল আর গোয়িং টু বিকজ এই যে কিছু হতে যাচ্ছে 
অর্থাৎ ফিউচারে যেটা হতে যাচ্ছে সেটা এখন প্রেজেন্ট মানে সালিন শালিনীর ফেস ফেসেই চলে এসেছে রাইট তার এক্সপ্রেশনে চলে এসেছে সুতরাং এটা সার্টেন তাই এখানে দেয়ার ইজ গোয়িং টু বি সো ইউ ক্যান সি ফ্রম শালিন শালিনীজ ফেস দ্যাট দেয়ার ইজ গোয়িং টু বি ট্রাভেল এটা ইটস নো ইউজ telling reba about your problem she dash tell everybody else reba ke tomar problem bolle kichu hobe na so it's no use telling reba about your problem karon ki na she dash tell everyone else she shobai ke bole debe tar mane eta hocche fact right eta fact eta notun kono decision neyar noy je ডিসিশন নিয়েছে যে আমি এটা বলছি বলে আমার ক্ষেত্রে বলে দেবে তা নয় রেবার নেচারটাই এরকম সুতরাং এখানে কিন্তু উইল ব্যবহার করতে হবে শি উইল এখানে কোনো ডিসিশন নেওয়ার ব্যাপার নেই রাইট যে আমি প্রবলেমের কথা বললেই সেই প্রবলেম সবাইকে বলে দেবে রাইট সো শি উইল টেল এভরিবডি এলস কারেক্ট নাও আই এম কনফিডেন্ট যে তোমরা সবাই বুঝেছ কিন্তু একবার বুঝলেই হবে না বেশি দিন মনে রাখতে পারবে না তোমাকে বারবার দেখতে হবে বারবার বুঝতে হবে তাহলেই তুমি উইন করতে পারবে ইফ ইউ লার্ন এগেন অ্যান্ড এগেন অ্যান্ড এগেন দেন ইউ উইল উইন কারেক্ট আমি এটাও জানি যে তোমাদের ভালো লেগেছে তাই এখনো সাবস্ক্রাইব না করলে তোমরা এই ধরনের লার্নিং মিস করবে তাই আমি চাই তোমরা সাবস্ক্রাইব করো এবং অন্য অন্য স্টুডেন্টদের মধ্যে শেয়ার করো তারাও জানুক ওকে বাই